প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি সবাই সুস্থ আছো আজকে আমার সাধারণ গণিত বিষয়ের সর্বশেষ অধ্যায় সতের অধ্যায় এবং আমার আজকের সর্বশেষ আলোচনার পাঠ ছয় নম্বর যেহেতু তোমাদেরকে আমি ধারাবাহিকভাবে এই অধ্যায়টি আলোচনা করেছি আমার পাঠ একই ছিল দুই তিন চার পাঁচ ছয় আজকে ছয় পাঠ তোমার নিশ্চয় আমার সবগুলো পাঠ দেখবে তো চলো আজকে আমার কীভাবে অজীব রেখা অঙ্কন করা হয় অজীব রেখা অঙ্কন করার জন্য কি কী জিনিসগুলো দরকার আগে সেগুলো আমরা আজকে শিখবো এবং তোমরা খাতা কলম সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই নোট করবে আর পাশাপাশি একটি তোমরা চক কাগজ দিয়ে আমার কাজ আমার সাথে মিলিয়ে তোমরা করতে পারো যাতে অন্য অন্য কাজগুলো তোমরা নিজের পাশাপাশি করতে পারো আমাদের আগের পূর্ববর্তী যে কলম ছিল প্রাপ্ত নম্বর এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা তো অজীব রেখা দেখো আরও দুটি এখানে কলম যুক্ত হয়েছে দেখো খেয়াল করো এক নম্বর কলম হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি আর চার নম্বরটা যুক্ত হয়েছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি আয়ত লক্ষ্য অঙ্কন করতে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর সীমা ব্যবহার করা হয়েছে প্রথম শ্রেণীর উত্তর রাশি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ব রাশি যোগ করে দু দিয়ে ভাগ করা হয়েছিল এখন অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীব্যাপ্তি অজীব রেখার বেলা দেখো এখানে কয়েকটি শর্ত আছে শর্তগুলো এক নম্বর খেয়াল করো প্রথমে অজীব রেখায় প্রথম যে শর্তটি সেটি হচ্ছে অজীব রেখা ঊর্ধ্বসীমায় ব্যবহার করা হয় এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন করতে দশমিক পরিহার করা হয় কেমন এই জন্য দেখো এখানে যেখানে হওয়ার কথা ছিল তিরিশ দশমিক পাঁচ কিন্তু সেটা করা হয় নাই তিরিশ করা হয়েছে আর এখানে চল্লিশ এখানে আবার চল্লিশ এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ষাট এখানে দশমিকগুলো পরিহার করা হয়েছে কেমন এবারে তিন নম্বরে আসো ক্রমযোজিত গণসংখ্যার বিন্দু বসানো হয় অর্থাৎ এখানে যে ক্রমযোজিত যে গণসংখ্যা আছে প্রথমে দেখো ছয় আমরা এখানে বসাচ্ছি ছয় ছয়ের সাথে আট যোগ করলে হয় চোদ্দো চোদ্দোর সাথে তেরো যোগ করলে হয় সাতাশ সাতাশের সাথে আঠারো যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের সাথে আট যোগ করলে হয় তিপ্পান্ন তিপ্পান্ন সাথে পাঁচ যোগ করলে হয় আটান্ন আটান্ন সাথে দুই যোগ করলে হয় ষাট দেখো অজীব রেখা অঙ্কনের জন্য প্রথমে তোমাকে উদ্দেশ্যমে ব্যবহার করা হবে দুই নম্বর কথা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন করতে দশমিক পরিহার করা হবে আর তিন নম্বর কথা হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বিন্দু বসানো হবে তো চলো আমরা আমাদের মূল কাজে চলে যাচ্ছি এখন মনে করি এক্স ও এক্স প্রাইম ও ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রমে এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু চক কাগজের এক চক্ষে ক্ষুদ্রতম প্রতিবর্গ এককে দুই দরে প্রাপ্ত নম্বর এবং ওয়াই অক্ষে ক্ষুদ্রতম প্রতিবর্গ এককে দুই দরে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার উজীব রেখা আঁকা হলো মূল বিন্দু থেকে তিরিশ পর্যন্ত পূর্ববর্তী করগুলো বোঝাতে বাঙা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এখন দেখো খেয়াল করো এ আই যে আমাদের আমাদের এক্স ও এক্স প্রাইম আর ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রম এটা হচ্ছে এক সক্ষ আর ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম হচ্ছে ওয়াই অক্ষ সুবিধাজনক একক নিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা এটি সাজাবো দেখো এক সক্ষে আমাদের মোট গড় ছিল আটটি তাহলে আমাদের আটটি গড় এখানে হয়ে গেছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট কেমন আর ওয়াই অক্ষে আমাদের সর্বোচ্চ ক্রমযোজিত গণসংখ্যা হচ্ছে ষাট তো আমাদের আমরা হিসেব করে দেখেছি দেখো একটা গড় দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর আমাদের গড় মোটামুটি হচ্ছে না তাহলে আমরা পাঁচ পাঁচ বর্গ এককে আমরা দশ ধরে নিলাম দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট আমরা হিসেব করে নিলাম এখন দেখো তাহলে ওয়াই অক্ষে আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রতি ক্ষুদ্র বর্গ একক হচ্ছে তাহলে এখানে দুই করে তাহলে দুই চার ছয় আট দশ তাহলে পাঁচ বর্গ একক হচ্ছে আমাদের দশ অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষুদ্র একক হচ্ছে ক্ষুদ্র বর্গ একক হচ্ছে দুই করে আর এদিকে দেখো এক সক্ষ বরাবর তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট এখানে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এখানে দশ বোঝাতে চেয়েছি আমরা দশ বুঝিয়েছি পাঁচটা গড় দিয়ে তার মানে প্রত্যেকটা গড়ের দিকেও 
দুই করে তাহলে দুই চার ছয় আট দশ তো এখন আমরা দেখো বিন্দুগুলো যেহেতু আমরা একটু আগে বলেছি যেহেতু আমরা প্রত্যেক গড়কে প্রতিটা ক্ষুদ্রতম প্রতিবার্গে আমরা দুই ধরেছি তাহলে দুই চার ছয় এখানে একটা বিন্দু বসালাম আবার দেখো পঞ্চাশে আমরা পেয়েছি চোদ্দ তাহলে দেখো দুই চার ছয় আট দশ বারো চোদ্দ আর একটা বিন্দু বসালাম ষাটে আমরা পেয়েছি সাতাশ তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে দশ বিশ বাইশ চব্বিশ ছাব্বিশ আর এ কলামটার দুটা দুটার মাঝখানে হচ্ছে সাতাশ কেমন এ ফলটা পেয়েছি আমরা পঁচালে সত্তরের মধ্যে দেখো তাহলে দেখো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ তাহলে চল্লিশ হয় এখানে যদি চল্লিশ হয় বেয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ এ পঁয়তাল্লিশ এখানে কেমন এবার আশিতে আমরা পেয়েছি কত তিপ্পান্ন দেখো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বাহান্ন তিপ্পান্ন কেমন এবার আমরা নব্বতে আমরা পেয়েছি কত দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বাহান্ন চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন আটান্ন এ এখানে কেমন এরপরে দেখো আমাদের নব্বতে আমরা একশোতে পেয়েছি কত আমরা ষাট তো ষাট হলো দেখো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ এরপরে ষাট পেয়েছি আমরা এখানে কেমন এ এখানে ষাট তো এখন দেখো আমরা বিন্দুগুলো এ এখান থেকে তিরিশ থেকে যেহেতু আমাদের শুরু হয়েছে আমরা তিরিশ থেকে বিন্দুগুলো এখন যোগ করবো একে একের সাথে আর একটা তো আমার এর আগের পাঠে আমি একটা জিনিস মিস্টেক করেছি মূল বিন্দু থেকে হিসাব করেছি না হিসাবটা হবে তোমার এ আমাদের ওই ওইখানে ছিল আমাদের বহুভুজ আঁকতে আমরা ওখানে পঁচিশ দশমিক পাঁচ ব্যবহার করেছিলাম পঁচিশ দশমিক পাঁচ থেকে ওই হিসাবটা হবে আগের আমার যে পাঠে তোমরা এটা কারেকশান করে নেবে এখন দেখো তাহলে আমরা এই তিরিশ থেকে যদি আমরা যোগ করতে যোগ করে ফেলি যে রেখাটি হবে এখানে সেটি আমার আমাদের অজিব রেখা হবে কেমন তো চলো আমরা এখন যোগটা করে ফেলি তো খেয়াল করো যেহেতু আমার এখানে পেন্সিলটি মোটা এই জন্য আমার এখানে একটু অস্পষ্ট আসবে একটু অসুন্দরও আসবে তোমরা তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্ক্রিন এবং পেন্সিল দিয়ে তোমরা সূক্ষ্মভাবে এটা আঁকবা কেমন দেখো প্রথমটা আমরা সংযোগ করেছি দ্বিতীয়টাও সংযোগ করেছি তৃতীয়টাও সংযোগ করেছি এখানে দেখো এরপরে চতুর্থটা সংযোগ করেছি পঞ্চমটা সংযোগ করেছি ষষ্ঠটা আমরা সংযোগ করেছি এবং সর্বশেষ আটান্ন থেকে ষাট আমরা সংযোগ করেছি এভাবে তোমার একটা অজিব রেখা অঙ্কিত হয়ে গেল তোমরা নিশ্চয় অজিব রেখা কীরকম অঙ্কন করতে হয় কি কি নিয়ম এগুলো জানতে জানতে পেরেছ তোমার আরও অধিক অনুশীলন করার জন্য তোমার পাঠ্য বইয়ের তিনশত একচল্লিশ পৃষ্ঠা এখানে যে অজিব রেখাটা আছে তোমরা সেটা আঁকতে পারো এবং অন্য অন্যগুলো তুমি নিজে নিয়ে চেষ্টা করতে পারো তো আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং অন্য অন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সগুলোর আলোচনা জানতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ফার্স্টের বেড়া আইকনটি বাজিয়ে দেবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ